ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿ ಯಾಕೆ ಸಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ದೀಪಾವಳಿಯು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಕೇವಲ ದೀಪಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಟಾಕಿ ಕೂಡ ಸಿಡಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಇದು ಒಂಥರ ಸಂಭ್ರಮ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮ ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮನೇ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಡೋದು ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಕೂಡ ಹೊಡೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ದೀಪಾವಳಿಯು ಪೂರ್ಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಯುವಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯೋವೃದ್ಧರ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸೋ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಕಾರ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪುರಾಣಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ ದುಷ್ಟ ರಾವಣನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಮನು ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ವನವಾಸದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಂದಿಗೆ ಮರಳೋ ವೇಳೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜನರು ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ರಾಮನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸ ನರಕಾಸುರನ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಆದರೆ ಸಾಯೋ ಮುಂಚೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಆಚಿಸೋ ನರಕಾಸುರ ತನ್ನ ಜನರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಸಾವನ್ನು ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಸಿಹಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತಾನೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಇನ್ನು ವಿಷ್ಣುದೇವರು ವಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಲಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದು ಅದರ ಗುರ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇಂದ್ರನಿಂದಾಗಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಗೋಕುಲದ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೃಷ್ಣನು ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತವನ್ನ ಕಿರು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಜನರು ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಅದರಡಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ದೀಪಾವಳಿಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಈ ವೇಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಈ ವೇಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಅಹಂ ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಅಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಇದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಸದ್ದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತಲುಪತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜನರು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಳ್ಳೆತನದ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇವ ದೇವತೆಗಳು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಟಾಕಿ ಸದ್ದಿನಿಂದ ಉಪ
ಪಟಾಕಿ ಇಲ್ಲದ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಊಹಿಸೋಕು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೂಲತಃ ಕೇವಲ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಸುಂದರಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂಜೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಪಟಾಕಿ ತಳಕ್ ಹಾಕೋಂತೋ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದಂತೂ ನಿಜ ಆದರೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಪಟಾಕಿಯ ಆ ಹೊಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸದ್ದು ಮೊದಲಾದವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಪಟಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸೋಕೆ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಟಾಕಿ ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಮರಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಪಟಾಕಿಯ ದುಬಾರಿ ದರಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನತೆಗೆ ಕೊಳ್ಳೋಕೂ ಆಗದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಪಟಾಕಿ ಸುಟ್ಟಾಗ ಸಿಗುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾದ್ರೂ ಈ ಬೆಳಕು ಅಡಗಿದ ಬಳಿಕ ಏಳುವ ಹೊಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಈ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ನೊಣಗಳು ಉಸಿರಾಡದೆ ಸತ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕುಹಕ ಆಡೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಸೊಳ್ಳೆ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಇತರ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಹಲವು ಪುರಾವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರತರ ಹೊರತು ಇತರರಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಕೊಡೋದನ್ನೇ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ದೇಹ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡತ್ತೆ ಪಟಾಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ ತಾಮ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ ತರಿಸುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ರಕ್ತ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೊರುವ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತೆ ತನ್ಮೂಲಕ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕೂಡ ಎದುರಾಗತ್ತೆ ಸೀಸ ನರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದರ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಫ್ಯೂಮ್ ಫೀವರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜ್ವರ ಕೂಡ ಕಾಡುತ್ತೆ ಸತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಮೆಟಲ್ ಫ್ಯೂಮ್ ಫೀವರ್ ಜ್ವರ ಹಾಗೆ ವಾಂತಿ ಕೂಡ ಎದುರಾಗತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಎಂದ ಇದೊಂದು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ವಿಕರಣ ಸೂಸುವ ಧಾತುವಾಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಾಗ ಸಿಡಿದು ಬೊಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಎದುರಾಗುವಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹಲವಾರಿವೆ ಪಟಾಕಿಯ ಹೊಗೆ ಒ ಪಟಾಕಿಯ ಹೊಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ವಾಯುವನ್ನು ಪ್ರದೂಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಣಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಇವುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹಾಗೆ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಹರಡುವ ಕಣಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಂಧಕದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೋಹದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾವಯವ ಪ್ರದೂಷಕಗಳು ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನೊಡನೆ ಬೆರೆತು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲಕ ನೆಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಸ್ಸಾರಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡುವಂತಹ ಪಟಾಕಿಗಳಿಗಿಂತ ಪುಟ್ಟ ಈ ಸುರುಸುರು ಬತ್ತಿ ಹೂಕೊಂಡ ನೆಲ ಚಕ್ರ ಮೊದಲಾದವು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಕೇವಲ ಪಟಾಕಿ ಪಿಸ್ತೂಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋ ಪುಟ್ಟ ಮದ್ದು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಪ್ರದೂಷಣೆಯನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಮದ್ದಿನ ಹೊಗೆ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆಯಲಾಗುವಂತಹ ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮೇಳಾಯಿಸುತ್ತೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಹೊಗೆ ಏಳುತ್ತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ಮೂಗು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ವಿಷಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಲುಪಬಹುದು ಪಟಾಕಿಯ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ
ಜೊತೆಗೆ ವಿಕಿರಣಶೀಲವೂ ಆಗಿದೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಬರೋಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ತಾಮ್ರವನ್ನ ಸುಟ್ಟಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಡಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುವಂತಹ ಅಪಾಯಗಳು ಕೂಡ ಒಂದ ಎರಡ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ ಪಟಾಕಿ ಸುಟ್ಟಾಗ ಇದರಿಂದ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಒಣಗಿರೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೋಬಹುದಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹರಡಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರನೆ ಇನ್ನು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅನುಮೋದಿತ ಡೆಸಿಬಲ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದಿನ ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಎದುರಾಗುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಿವುಡುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಪಟಾಕಿಯ ಹೊಗೆ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಾಗ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಖಚಿತ ಇದರ ಸೇವನೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೋಟವನ್ನು ಕೂಡ ಮಬ್ಬಾಗಿಸುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರದೂಷಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡೆಸಿಬಲ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡುವಂತಹ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗೋದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಪಟಾಕಿಯ ಸದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತೆ ಬೆದರಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಡಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಗಳು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯೋ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಸಾಕಿರುವಂತಹ ನಾಯಿ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸದ್ದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವು ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯಲ್ಟಿ ಟು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶಕುಂತಲ ಮುಜುಂದಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಾಯಿಗಳು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಡ್ಸ್ನಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಕಿಲೋ ಹರ್ಡ್ಸ್ವರೆಗಿನ ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬಲ್ಲವಂತೆ ಮಾನವರಾದ ನಾವು ಗರಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋ ಹರ್ಡ್ಸ್ವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಲಿಸಬಲ್ಲೆವು ಆದರೆ ಪಟಾಕಿಗಳ ಸದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ತರಂಗಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಇವುಗಳ ಮಂದ್ರ ಸ್ತರದ ಸದ್ದು ಸಹ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾರಕವಾಗತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯೋ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡೋ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಹೊಗೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳು ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಕೂಡ ಪಾಪ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಸಾವುಗಳು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಈಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪಟಾಕಿ ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು ಉತ್ತಮನ ಅಥವಾ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸೋದು ಸರಿನಾ ಅಥವಾ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದು ಸಂಭ್ರಮನೇ ಮುಖ್ಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಲಿ ಯಾವ್ದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾವಂತೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದೇ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸೋದು ಇದೆಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪುರಾಣದ ಬೆಸುಗೆ ತಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವಿಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆದಷ್ಟು